欢迎来到 Super E L S Station。高中的时候，我们班有一个男生叫二毛，特别的调皮捣蛋，爱惹事儿。但是他特别喜欢我的朋友花花，对花花也特别的好。别的男孩写情书给花花，他会站在花花旁边告诉对方：“这是我的女朋友。”别人约花花出去看电影，他会问对方：“带我女朋友出去看电影。”也带着我呗。到了花花班级值日的时候，他会提前帮花花把教室打扫得干干净净的。他和花花从初中到高中，六年了，他们都陪在对方的身边。当我们都以为他们会一直一直在一起的时候，他和花花分手了。花花考上了二本院校。二毛不喜欢读书，大专也没上，跟着家里人经商做生意。花花的妈妈找到二毛，跟他说：“我知道你对花花好，你一直喜欢她。但是我希望花花有更好的未来，我希望她能过好一点的生活。你说你喜欢她，可你什么也给不了她。不如放手，让她以后过得更幸福吧。”我希望你跟花花别再联系了，你主动和他分了吧。二毛是一个自尊心特别强的人，喜欢的女孩家长都跟他说了，那他又能说些什么呢？况且他确实给不了花花更好的生活，他确实现在什么都没有。他跟花花发短信说：“我们分开一段时间吧，等我有能力了再回来找你。”花花说：“我等你。今年同学聚会的时候，花花和二毛都来了。当年那个被二毛一直跟在屁股后面的少女。”如今出落的亭亭玉立，我们都说：“花花，你又变漂亮了。”花花安亮手机的时候，手机墙纸是她和别的男生的合照。当年一直对花花念念不忘的二毛，如今也已经有了自己的小事业，不再是初中那个只会到处惹事、张扬傲娇的少年了。如今成熟了，也稳重了。听大家说。他都快要准备结婚了。吃饭的时候，二毛隔着几个人的座位，把花花爱吃的菜一次一次的转到他的面前。点饮料的时候，他也叫了花花最爱喝的椰汁。花花没有等到有能力的二毛，就和别人恋爱了。二毛也没有回来找花花，就准备和其他人结婚了。那一句“等我回来”和“我等你”的约定。终于在时间的长河里，被悄无声息的磨平了。原来，没有谁能够一直等着谁。一直等一个人，没有尽头的等下去。这种事情只会发生在电视剧里。错过了当时的我们，就再也回不去了。长大了以后才知道，这个世界上有一个很可怕的词语，叫做“回不去”。长大了的我们，有了合适的工作，有了还不错的收入，有了想要照顾爱人的能力。只是我们都没有了年轻的时候那种迫不及待的想要和一个人在一起的决心。那些分了手就觉得很后悔的痴男怨女。
，后悔自己在爱情里不够珍惜，后悔自己在爱情里乱发脾气，后悔自己错过了当初的你。要是早一点意识到，原来你在我心中如此的重要，那么那些自私、那些怪癖、那些放纵的小脾气，我都不愿意留给你。那些骄傲和倔强。那些该死的自尊心，我都愿意对你服输。麦兜的结尾里，长大后的他拿着包子说：“我忽然明白，原来有一些东西，没有就是没有，不行就是不行，没有鱼丸，也没有粗面。你看，这么简单的道理，连猪都懂了。”我们却还以为这世间的一切都能有商量的余地，不愿意让自己相信。最不争的事实是，有一天你会忘记我，投身于新的爱情；有一天你会有一个美好的家庭，可爱的孩子；有一天你会在忙碌的人群当中忘记年轻时的梦想。有一天，你我会擦肩而过，却辨别不出彼此。有一天，你会想起我的名字，却记不起我的模样。有一天，你会终老于病房，而我，却不能在你的身边照顾你。如果你不想失去，就从今天开始珍惜吧；如果你已经失去了，那就从下一任开始珍惜吧。有时候错过了，就真的回不去了。希望你们一切都还来得及。